Yok. Yok bu iş benim aklıma hiç yatmadı. Yani bu adam 3 kilo su böreğini, 3 kilo baklavayı ne yapacak ki? Yani sosyetik kalantorlar bunlar. Altın günü verecek halleri yok ya. Açılış yaparlar, kokteyl verirler. Orada da kanepe, makaron falan ikram ederler yani. İyi de bizde yok ki onlar. Ben de onu diyorum işte. Bu adam neyi nereden sipariş edeceğini bilmiyor mu? Aman neyse ne. Bize ne canım Allah Allah. Biz paramızı alırız. Önemli olan o. Bana bakın özellikle sana söylüyorum Çiçek. Sakın babanızı ötmeyin biz Ferhat'a sipariş hazırladık diye. Ne? Ferhat'a sipariş mi hazırlıyorsunuz? Ne mi ediyorsun Fatma? Bizi tehdit eden adama bir de hizmet mi edeceğiz? Ay ne bana şarlıyorsun Kazım? Kızın söz vermiş onunla konuş. Yani söz falan vermedim baba ama... ...dükkana gelip benimle konuşmak istediğini söyledi. Tamam işte. Tapuların çiçeğin üzerine olduğunu biliyor. Yol yapıyor. Uyanamadınız mı hala? Adam o kadar karaktersiz ki. Tek ayağının üzerinde kırk yalan söylüyor. Ya babacığım ben aslında bir işkillendim ama... ...adam bayağı sipariş vermiş. Kerem konuşmuş. Yani Kazım kazanacağımız üç kuruş para. İşimizi yapıp paramızı alacağız. Ne var bunda? Hem ihtiyacımız var. Borçlar birikti, faturalar birikti. Madem dükkanı da satmıyoruz. Fatma. Ya bir defalık diyorum ya, bir defalık. Hem her seferinde arayıp da sipariş verenin kim olduğunu biliyor musun? Hayır, bilmiyorsun. İşte bunu da öyle kabul et. Üstelik de bitirdik neredeyse. O kadar malzeme çöp mü olsun Kazım? Tamam, bu seferlik. İlk ve son olsun. Tamam Kazım, ilk ve son. Malzemeleri de bol bol harcamışsınız. Ben gideyim bir alışveriş yapayım da. Hadi kızlar mutfağa, hadi. Hadi, hadi, hadi. Yazım amcacığım, sen yorulmuşsundur, ben alayım. Çok sağ ol evlat, Allah razı olsun. Ne sırıtıyorsun sen be? Hiç. Söyle söyle, var sende bir haller, söyle. Ne vır vır edip duruyorsunuz siz burada? Daha Ferhat Efendi'nin tonla siparişi var, hadi! Ağzınız değil, eliniz işlesin, hadi! Ah Çiçek, nasıl anlatacağım ben sana gerçekleri? Seni kaybetmeye nasıl göz alırım? Ne Çiçek sorarsa ne anlatacaktın diye. Bir bahane bulup geçiştirmeliyim onu yine. Yazım amca bir şey mi oldu? Şu müteahhit var ya sipariş vermiş. Canımı sıkıyor. Hiç güvenmiyorum bu adama. Neden? Bu adam mahallenin 40 yıllık sakinlerine neler yaptı bir bilsen zorla tehditle tapularını aldı ellerinden. Gözlerinin yaşına hiç bakmadı. O kadar kötü bir adam. Kötü ne demek? Bu adam Haydut'un teki. Öyle korkutmuş ki mahalleliği. Adam gelince millet kaçacak yer alıyor. Hiç öyle birine benzemiyor ama. Böyledir bunlar. Koyun postuna bürünmüş kurt misali. Haysiyetsiz, şerefsiz. Yusuf mu ne? Adı batasıca bir adamı var. Onu saldı milletin üstüne. Millet can derdinden kuzu kuzu verdi tapularını. Hiç bilmiyorum. Sen nereden bileceksin evladım? Şimdi kalkmış bu adam için börek açıyoruz. Bu adam hesapsız, plansız, art niyetsiz hiçbir şey yapmaz. Var bu işin içinde bir iş ama. Neyse ben bir içeri bakayım. Benim o adamın oğlu olduğumu öğrenince benimle asla konuşmayacaksın. 
Hadi Kerem'in aklı bir karış havada. Yani kendini o dükkana kaptırmış. Ya işler bu raddeye gelene kadar sen niye haber vermiyorsun Okan? Ferhat Bey, Kerem benim dostum. Onu başına gelecek her türlü köpürükten korurum ama... ...kararlarına saygı duymak zorundayım. Ben duymuyorum Okan. Madem onun gerçekten dostusun... ...o zaman bu sevdadan vazgeçmesini sağlayacaksın. Ne yap, ne et, ikna et, evine geri dönsün. Bak bu iş fazla çirkinleşmeden kapansın. Anlıyor musun beni? Anlıyorum Ferhat Bey, anlıyorum ama... ...kusura bakmayın, bu isteğinizi yerine getiremem. Hem Kerem'i siz de tanıyorsunuz. Asla kararından geri dönmez. Bence siz de fazla üstüne gitmeyin. İyi günler. Sonmaza bak. Ya benim gerçekten güvenebileceğim birine ihtiyacım var. Yani istediğim her şeyi yapabilecek. Ama kim? Tabii ya. Sana acil ihtiyacım var. Kerem'le alakalı. Ay. Üf. Bitti ama ben de bittim. Al bak. Ay anne. Al benden de o kadar ya. Yani biraz daha dinlenmezsem düşüp bayılacağım. Çiçek. Kız. Bundan sonrası sende. Sakın yatma. Bak bir daha yapalım o börekleri ha. Anne bugün çok yoruldum. Ben de dinlensem. Allah Allah. Ne yaptın da yoruldun acaba? Ha çok konuşma git işini başına. Hadi. Evet. Yardıma ihtiyacı olan? Heh. Tamam işte. Bak dükkanın kadrolu süpermeni de geldi. Şimdi o sana yardımcı olur. <gülüyor> Ablam haklı bu kez. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa süpermen gibi geliyorsun. Ya telefon kulübesi bulamadım. Kostümümü değiştiremedim o yüzden kusura bakma. Bir dakika Süperman. Senin de enerjiye ihtiyacın var. Benimle gel. <gülüyor> 